ছাত্ৰ ছাত্ৰীসহ আমি আগৰ ক্লাছটোত অসম মাধ্যমিক শিক্ষা ঊনৈছশ এষষ্ঠি চনৰ সম্পৰ্কে অকণমান জানিছিলোঁ নহয় জানো এতিয়া আমি এই আইনখনৰ বিষয়ে অকণমান বহলকৈ আলোচনা কৰিম হ'ব এতিয়া আমি প্ৰথমতে আইনখন কেনে ক'ত প্ৰযোজ্য হ'ব তাকেই কওঁচোন যিহেতু আমাৰ নামটো হৈছে কি অসম মাধ্যমিক শিক্ষা আইন হয় নহয় সেইকাৰণে এই আইনখন আমাৰ অসমতে প্ৰযোজ্য হ'ব দ্বিতীয়তে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহৰ ওপৰত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় বা আন কোনো সন্থাৰ প্ৰভাৱ নাথাকিব তৃতীয়তে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ প্ৰশাসন নিয়ন্ত্ৰণ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰে জাননী যোগে এখন মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ড স্থাপন কৰিব চতুৰ্থতে শিক্ষা বিভাগৰ সঞ্চালক বোৰ্ডৰ সভাপতি হ'ব চতুৰ্থতে মই আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ শিক্ষা বিভাগৰ সঞ্চালক এই বোৰ্ডখনৰ সভাপতি হ'ব আৰু এই বোৰ্ডত চৰকাৰে নিযুক্তি দিয়া এজন সচিব থাকিব ইয়াৰ উপৰিও কৃষি কাৰিকৰী বিভাগ শিক্ষা বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কলাগুৰু সকল স্ত্ৰী শিক্ষাত থকা সহকাৰী শিক্ষাধিকাৰ আৰু চৰকাৰে মনোনীত কৰা অন্যান্য সদস্যসকল এই বোৰ্ডৰ সদস্য হ'ব আৰু চৰকাৰৰ যিকেইজন মনোনীত সদস্য সেইকেইজন হৈছে এজন স্কুল পৰিদৰ্শক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দুজন প্ৰধান শিক্ষক আৰু দুগৰাকী প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী হাই মাদ্ৰাছৰ এগৰাকী অধীক্ষক আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মনোনীত কৰা দুজন সদস্য আৰু শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ এজন অধ্যক্ষ আৰু এগৰাকী পলিটেকনিকলৰ অধ্যক্ষ এতিয়া আমি মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ডৰ কি কিনো ক্ষমতা আৰু কৰ্তব্যসমূহনো কি কি তাক জানো আহাচোন মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সংগঠন উন্নতিকৰণ আৰু অন্যান্য বিষয়ত চৰকাৰক উপদেশ দিব কোনে এই মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ডখনে আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহক স্বীকৃতি দান কৰিব এই মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ডে শিক্ষকসকলৰ প্ৰয়োজনীয় অৰ্হতা নিৰ্ধাৰণ কৰিব আৰু প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব কোনে কৰিব এই বোৰ্ডখনে নেক্সট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰিব পাঠ্যক্ৰমত ভিত্তিত পৰীক্ষা পৰিচালনা কৰিব পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যোগ্যতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰিব তাৰপাছত পাঠ্যপুথি আৰু সহায়ক পুথি নিৰ্বাচন আৰু প্ৰকাশ কৰিব এতিয়া তোমালোকে যিখন পাঠ্যপুথি লৈ আছা সেইখন জানো আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ডে কি কৰা প্ৰকাশ কৰা হয়নে নহয় নেক্সট মাধ্যমিক বিদ্যালয় পুঁজি পৰিচালনা কৰিব আৰু বোৰ্ডৰ বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীক এই বোৰ্ডখনেই নিযুক্তি দিব আৰু মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে সময়ে সময়ে অধ্যয়ন কৰি চাব বুজিলানে এতিয়া অসম মাধ্যমিক শিক্ষা আইন ঊনৈছশ এষষ্ঠি অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দেখিলানে এক বলিষ্ঠ সংযোজন হয়নে কাৰণ ঊনৈছশ এষষ্ঠি চনৰ পাছতে কি হৈছিলে আমাৰ এই যিখন সংস্থা এটা সেই সংস্থা গঠন কৰা হৈছিলে নহয় জানো এতিয়া আমি চাওঁ চোৱা ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চনৰ আগলৈকে অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দ্বৈত শাসন চলিছিল হয়নে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে যুটীয়াভাৱে মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিচালনা কৰিছিলে কিন্তু এই ঊনৈছশ এষষ্ঠি চনৰ আইনখন আইন অনুসৰি মাধ্যমিক শিক্ষাৰ প্ৰশাসনৰ ভাৱ অসম মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ডক প্ৰদান কৰা হয় এইটো এটা আমি মনত ৰাখিবলগীয়া কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁত আৰু ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চনৰ পৰা এই বোৰ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে আৰু আমাৰ অসমৰ শিক্ষাধিকাৰজনকে এই বোৰ্ডৰ সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিবলৈ দিয়া হয় আৰু ঊনৈছশ চৌষ চৌসত্তৰ চনৰ এক মে' তাৰিখৰ পৰা নাইনটিন ছেভেণ্টি ফ'ৰৰ ফাৰ্ষ্ট মে' পৰা অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ডত এজন পূৰ্ণকালীন সভাপতি নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে আৰু এই বোৰ্ডে দুটা পৰীক্ষা পৰিচালনা কৰিছিল এটা এঘাৰ বছৰীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু আনটো মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষা বুজিলানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁত 
পিছে ইয়ার বাহিরেও এই সময়ছাত মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির কিছুমান ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল যে উনিশশো চনত দরমহা কমিটির প্রস্তাব মর্মে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকর দরমহা বৃদ্ধি শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণ কলেজ স্থাপন আর বিদ্যালয় সমূহ বৃত্তিমুখী শিক্ষার অনুদানের ব্যবস্থা করা ছালীক বৃত্তি দিয়ার ব্যবস্থা করা বহুমুখী বিদ্যালয়ের বৈষয়িক ব্যবস্থার উন্নতিকরণ গুরুত্ব প্রদান করা ইত্যাদি এবার আমি ইংরাজি মাধ্যম ছাত্র ছাত্রীর ওসর যাও স্টুডেন্টস নাও উইল ডিসকাস ভিভিডলি সেকেন্ডারি এডুকেশন এক্ট আসাম নাইনটিন সিক্সটি ওয়ান অলরেডি ইট ওয়াজ বাট নাও উই উইল ডিসকাস এবার দ্য কেরেক্টারিস্টিক্স পাওয়ার এন্ড ফাংশনস অব দ্য বোর্ড ওকে ফার্স্ট ওয়ান ইজ ইট এক্সটেন্ডস টু দ্য হোল অফ আসাম নেক্সট দ্য ইউনিভার্সিটি অর এনি বোর্ড উইল হ্যাভ নো কন্ট্রোলিং অথরিটি ওভার দ্য সেকেন্ডারি স্কুলস রিকগনাইজ বাই দ্য গভর্নমেন্ট ওকে থার্ড ওয়ান ইজ বাই স্পেশাল নটিস গভর্নমেন্ট উইল কনস্টিটিউট বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এজুকেশন হাই ইজ ইট এসেনসিয়াল বিকজ ফর দ্য কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফ সেকেন্ডারি এজুকেশন নেক্সট পয়েন্ট দ্য বোর্ড উইল বি কনস্টিটিউট উইথ দ্য ফলোয়িং মেম্বার্স ডিপিআই এজ দ্য চেয়ারম্যান এ সেক্রেটারি এপয়েন্টেড বাই দ্য গভর্নমেন্ট এন্ড দেয়ার আর অলসো আদার মেম্বার্স দে আর ডাইরেক্টর এগ্রিকালচার ডিপিআই টেকনিক্যাল ডাইরেক্টর হেলথ প্রিন্সিপাল এগ্রিকালচার কলেজ ডেপুটি ডিপিআই ইনচার্জ অফ ওমেন এজুকেশন ডাইরেক্টর ইন্ডাস্ট্রি ডিন অফ ফেকাল্টি অফ আর্টস এন্ড সায়েন্স অফ গৌহাটি এন্ড ডিব্রুগড় ইউনিভার্সিটিস ওকে স্টুডেন্টস স্টুডেন্টস সম মেম্বার্স উইল বি নমিনেটেড বাই দ্য গভর্নমেন্ট ওকে দে আর দে আর ওয়ান ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস সেকেন্ড টু প্রিন্সিপাল অফ হাই এন্ড হায়ার এজুকেশন স্কুলস থার্ড টু হেডমিস্ট্রেস ফোর্থ টু মেম্বার সিলেক্টেড বাই দ্য জি ইউ দ্যাট মিনস গৌহাটি ইউনিভার্সিটি নেক্সট ওয়ান প্রিন্সিপাল অফ টিচার ট্রেনিং কলেজ এন্ড ওয়ান প্রিন্সিপাল অফ পলিটেকনিক ওকে স্টুডেন্ট নাও উইল ডিসকাস পাওয়ার এন্ড ফাংশনস অব দ্য বোর্ড ফার্স্ট ওয়ান ইজ বোর্ড ক্যান এডভাইজ দ্য গভর্নমেন্ট অন দ্য রিঅর্গানাইজেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফ সেকেন্ডারি এজুকেশন অর আদার নেসেসারি এসপেক্ট সেকেন্ড বোর্ড উইল প্রিপেয়ার দ্য রুলস এন্ড রেগুলেশনস অফ রিকগনিশন অফ হাই স্কুল এন্ড হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলস বোর্ড উইল ডিসাইড দ্য নেসেসারি এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া অফ টিচার্স ফর রিকগনাইজড স্কুলস প্রিপেয়ার দ্য কারিকুলাম অফ আন্ডার গ্রেজুয়েট টিচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এন্ড কন্ডাক্ট এক্সামিনেশনস এন্ড অর্গানাইজ ইন সার্ভিস ট্রেনিং ফর টিচার্স স্টুডেন্টস দিস ইন সার্ভিস ট্রেনিং ইজ মোস্ট এসেনসিয়াল ফর পারফেক্ট টিচিং ফর টিচার ইজ নট ইট বোর্ড উইল প্রিপেয়ার কারিকুলাম অন দ্য বেসিস অব দিস কারিকুলাম রেজাল্টস উইল বি ডিক্লেয়ার্ড এন্ড সার্টিফিকেটস উইল বি ইস্যুড নেক্সট সিলেকশন অফ টেক্সট বুকস এন্ড রেফারেন্স বুকস এন্ড ইটস প্রিপারেশন এন্ড পাবলিকেশনস উইল বি দ্য রেসপন্সিবিলিটি অব দ্য বোর্ড স্টুডেন্টস ইয়র বুক ইজ অলসো পাবলিশড বাই আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল ওকে understand the functions of the board okay next one is take the responsibilities of fund for secondary schools okay next board will appoint officers and employees board can advise the government on the reorganization and development of secondary education this secondary education act was very important in the history of secondary education in assam this act came into force with effect from january 1962 
Prior to 1962, secondary education was duly controlled by the Guwahati University and the and by the Department of Education of the Government of Assam. The university was concerned with academic side and the government was with the administrative side. But this system was found to be defective and it gave rise to various difficulties. So, in 1962, government of Assam vested the responsibilities of extension, administration, control and development of secondary education on secondary education board. Okay. Formerly, the director of public instruction, Assam was the chairman of the boards. On May 1974, a full-time chairman was appointed with a view to improving the performance of this board. The office of the board is at Guwahati. At that time, this board conducted examination, 11-year higher secondary examination and high school living certificate examination. In addition to this act, some other measures were also taken by the government for the improvement of secondary education, such as raising of pay of secondary school teachers on the basis of the recommendation of the pay committee in 1964, establishment of teacher training college, giving grant to the secondary schools for vocational education, provision of scholarship for the students, giving importance on the improvement of physical resources of the multi-purpose schools. Okay, students.